चूपस्ता ने बिफोर इला लेन को वेट इपड़े वेट लास्तों सो अभी टिप्स चपता है अंकते उ चूँ शीजाइन एला उ चूपस्ता अड हों टूल अला उठाइए फ्राक्स कदा सो अला इवाई फ्राक चूपना काटन फ्राक चूसे सैंड लांग फ्राक ना वीडियो नाचते लाइक चयी षेर चयी सब्सक्रैब् चुस्क मटक मर्चिपक अं सब्सक्रैब् चुस्क नपड़ी वीडियो नोटिफिकेसन वाँगी अं कमेंटेदा डाउट्स उन्ना स्टिचिंग तपक हेल्प स्टिचिंग वीडियो चूस्ट स्टिचमे वी स्टार नीचे वीडियो अड्डू ने ने उपयोगपड़ी सो दिस्जी अं ना पेर विशाल का बिफोर् बिफोर अच्छे वेरे अभी अति तौंदर चुपता चूस्त उ सो सपोर्टी इपड़े इवा फ्रॉक कटिंग चूसमें डे कमेंट बाॉक्सर चीज फ्राक कटिंग की चूसम क्लासको क्लाम टू अंड हाफ की तक अंड लाइन तीसकना जस्ट ओपन चुना सैज फ्राक चाक पीस अं सीज अं टेपी इदे शी अटी शी थ्री फ्राक्स स्टिचम जरिए टू फ्राक्स स्मा अंडी इदे को लांग फ्राके को सैजदे अंडे अ गेट को सैडी कदा अभी कटे पेस्ट पार्टिकल कदमी सो कटे वीडियो क्लियर चपाई ट्राई चुनाव डे कमेंटी तपक आउटने क्लियर अंड इपड़े बाडी टू स्टमक वरकूना वाल फ्राक ये सेम मेजरमेंट अंड वारे मटक स्टिचेस लीव चुस्क चूसर कदा लैवन वेन ट्वेलवना इपड़े प्लेसकना ट्वेलव कटे को टू इंच टू इंच टू ट्वेलव टू अलाकना अंड कटेना स्ट्रईट एड्ज वरकू ने क्लारी प्ले क्लारी क्या वीडियो क्लारी चूपना हेड वरक कटेन अंड इपड़े दाने फोर फोर का वैसे चूस्त कदा टू चसा अंड टू फोर चुना प्लेस नैक्ने कटिंग से कल कदा नैक् अं षोलडर अला फोर सैड प्लेस अंडे फ्राक प्लेस अंड बैक थ्रेड अद्ते रिमूव चूपना चूँ स्टमक मध्य पेको अट कॉर्नर इट कॉर्नर अने याडी याडेको चूस्ना कदा को स्टिचिंग अंडे टक्स वेस्ता फ्रंट अं बैक आ टक्स कोसम को लीव चुस्कना जस्ट हाफ इंच टक्स वेस्ता एक्वे वेयन फ्राक्स की अभी चूपा स्टिचिंग ब्लाग नैक्स्ट अंड इपड़े प्लेसकना एग्जाक्ट फ्राक चूसर कदा कि हाफ इंच स्टिचिंग अंड पैन हाफ इंच स्टिचिंग एग्जाक्ट वाला लीव चसा 
ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పైకైనా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అంటే పొడవు అయితేనే ప్రాబ్లం కదా మనకు సో ఎగ్జాక్ట్ అదైతే బోట్ నెక్ ఉందండి నేనైతే సేమ్ మెజర్మెంట్స్ సేమ్ మెజర్మెంట్స్ గీసేసుకొని చేసేస్తున్నాను అండి ఇదైతే బోట్ నెక్ కదా బోట్ నెక్ లేకుండా వేరే నెక్ కోసం అయితే కటింగ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడైతే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కిందకే పెట్టానండి బోట్ నెక్ కాదు కదా సో హాఫ్ ఇంచ్ అనేది కిందకే పెట్టాను అండ్ షోల్డర్స్ కూడా కొంచెం చూసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడైతే సంఖలతో తీసేసుకున్నాం కదా అండ్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను హాఫ్ ఇంచ్ అయితే బ్యాగే వచ్చింది కదా లూజ్ అయితే వచ్చింది కదా అండి అండ్ పైకి గీసుకోవాలి సో నేను ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట నెక్ ఇంకొంచెం డీప్గా పెడతామా వద్ద బో బోట్ నెక్ కోసం అయితే గీసుకున్నాను సో బోట్ నెక్ వద్దన్నారు కదా సో కొంచెం కిందకి పెడదామా అనేసి ఆలోచిస్తున్నాను అండ్ ఒక ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అయితే తీసుకున్నానండి తర్వాత అది కూడా చూపిస్తాను చూసారు కదా ఇదైతే నేను మీకోసం చూపిస్తున్నాను అట్లా ఎప్పుడు కానీ లూజ్ వచ్చినప్పుడు కిందకి అయితే తీసుకోకూడదండి పైకే పెట్టుకోవాలి అండ్ లూజ్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది అట్లా కిందకు గీసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడైతే చూ చూపించాను కదా నేను చూపించడం అయితే మీకు కరెక్ట్ చూపించాను అండ్ మీకు గీయడం అయితే అట్లా చూపించానండి అండ్ నెక్స్ట్ అయితే చూపిస్తున్నాను ఇది కరెక్ట్ అండి అండ్ మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను నెక్ టు షోల్డర్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో చూసేసుకోండి చూస్తున్నారు కదా అక్కడ కూడా చెక్ చేసుకున్నాను ఎగ్జాక్ట్ ఉంది స్టిచ్చింగ్లోకి లీవ్ చేయంగా అండ్ ఈ నెక్ అయితే మనకు సరిపోదండి సో నెక్స్ట్ నేను మళ్ళీ నెక్ అనేసి వేరేగా కట్ చేసుకున్నాను సో వాళ్ళదైతే పర్ఫెక్ట్గా లేదు కదా నెక్ సో చెక్ చేసుకొని కట్ చేసుకుంటున్నానండి టేప్తో అండ్ కొంచెం కింద క్రాసెస్ ఉంటే తీసేస్తున్నాను ఇది కాటన్ ఫ్రాక్ కదండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ టూ సైడ్స్ అనేది లూజ్ పెట్టుకుంటే షింక్ అయినప్పుడు టైట్ అనేది అవ్వకుండా ఉంటుంది ఫస్ట్ టూ టైమ్స్ అయితే షింక్ అవుతుంది కదా సో అందుకోసం ఇప్పుడైతే బ్యాగ్ ప్లేస్ చేసేసుకుంటున్నానండి బ్యాగ్ అయితే కొంచెం డిజైన్గా వేద్దాం అన్నట్టు జస్ట్ మిడిల్లో అయితే ఒక స్క్వైర్ అనేది కిసేస్తున్నానండి బాక్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇలా అయితే చేస్తున్నాను అండ్ ఇదైతే డైమండ్ షేప్ తీసేస్తున్నానండి బ్యాక్ అండ్ మీక కూడా కొంచెం డీప్గా అయితే పెడుతున్నానండి రౌండ్ నెక్ తీసేసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడైతే నెక్ మిడిల్లో పార్ట్ కూడా కట్ చేసేస్తున్నాను దట్టు డైమండ్ షేప్ అండి మీకు చూపిస్తాను చూడండి కొంచెం చిన్నగానే కట్ చేసుకోవాలండి కటింగ్ అనేది స్టిచ్చింగ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది కదా వాళ్ళ నెక్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది నేనైతే అంత అయితే పెట్టలేదండి ఎందుకంటే అది బ్యాక్ బటనింగ్ ఉంది దీనికైతే బటనింగ్ లేదు కదా సో అందుకోసం అండ్ ఇప్పుడైతే కింద బాడీ ఫిల్స్ కోసం అండి ఏదైతే క్లాత్ ఉందో అది టూ సైడ్స్ టర్న్ చేసుకోవాలండి టూ రెండు మడతలు వేసుకోవాలి అండ్ తర్వాత ఆ రెండు మడతలని నాలుగు మడతలు చేస్తున్నాను ఇందుకోసం అంటే హైట్ కటింగ్ చేసుకోవాలి కదా మనం దీనికి బాడీ ఏం పెద్ద కటింగ్ ఏం ఉండదండి జస్ట్ హైట్ చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడైతే వేస్తున్నాను ఫోర్గా అయితే వేశాను కదా అండ్ ఇప్పుడైతే టేప్తో మెజర్మెంట్ చేసుకుంటున్నానండి ఫ్రాక్ని అయితే లాగకుండా మెజర్ చేసుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్ మెజర్మెంట్స్ కావాలి కదా నేనైతే స్టమక్ దగ్గర పెట్టేసి కిందకి అయితే పెడుతున్నానండి నాకైతే థర్టీ సెవెన్ వచ్చింది థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది అనుకుంటా థర్టీ సెవెన్ పెట్టాను వన్ ఇంచ్ స్టిచ్చింగ్లోకి ఉంటుంది అనేసి అండ్ ఇదైతే కాటన్ ఫ్రాక్ కదా షింక్ అవుతుంది అండ్ ఆ ఫోర్ సైడ్స్ని కూడా ఎయిట్ సైడ్స్ వేసేసి టేప్తో మెజర్మెంట్ చేసేసి కట్ చేసేస్తున్నానండి కింద నుంచి పెడుతున్నాను టేప్ థర్టీ సెవెన్ ఎగ్జాక్ట్గా అండి కొంచెం కూడా ఎక్కువ అయితే పెట్టుకోలేదు నేను స్టిచ్చింగ్లో క్లీవ్ చేసేసుకున్నాను కదా వాళ్ళ హైట్ అయితే థర్టీ సిక్స్ నేనైతే థర్టీ సెవెన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడైతే కట్ చేసేస్తున్నానండి అండ్ కట్ చేసేసాను హెడ్స్లో కొంచెం క్రాస్ వచ్చింది దాన్ని కూడా కట్ చేసేస్తున్నానండి చూస్తున్నారు కదా అదైతే కింద కట్ చే ఇప్పుడు కట్ చేసిందేమో కింద ఫ్రాక్ ఫిల్స్కి వస్తుందండి 
అండ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ చేసింది ఏమో ఫ్రంట్ పార్ట్ అండ్ బ్యాక్ ఏమో బ్యాక్ పార్ట్ అండి సెకండ్ ప్లేస్ చేసింది అండ్ ఇప్పుడు లైనింగ్ అయితే టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ ఉంది నా దగ్గర మనకైతే టూ మీటర్స్ సరిపోతుందండి ఫ్రాకే అండ్ పైన ఫిల్స్ అనేది లోపల అయితే కొంచెం తక్కువే తీసుకుంటున్నాను నేను ప్రస్తుతం అండ్ ఇంకొంచెం వన్ మీటర్ది వేరే ఫ్రాక్ అయితే స్టిచ్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం లైనింగ్ ఒక హాఫ్ మీటర్ పడుతుంది సో అందుకోసం లీవ్ చేసేసాను అండ్ ఇప్పుడైతే చూస్తున్నారు కదా క్లాత్ అనేది లీవ్ చేసు మొత్తం ఓపెన్ చేసుకొని ఫోర్ సైడ్స్గా వేసేసుకున్నాను ఎందుకోసం అంటే బాడీ కట్ చేసుకోవడం కోసం ఎప్పుడు కానీ బాడీ కటింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ నెక్ అయితే మీకు స్మాల్గా ఉంటుందో ఆ నెక్ని తీసేసుకోండి బ్యాక్ నెక్ చిన్నగా ఉంటే బ్యాక్ నెక్ సైజ్ కట్ చేసుకోవాలి లేదు ఫ్రంట్ నెక్ చిన్నగా ఉంటే ఫ్రంట్ నెక్ అండి నాకైతే ఫ్రంట్ నెక్ చిన్నగా ఉంది కాదా సో అందుకోసం చిన్నది కట్ చేసేస్తున్నా అండ్ పైన అయితే కట్ చేస్తున్నా క్రాసెస్ ఉంది కింద క్రాసెస్ లేకుండా ఉండడం కోసం కట్ చేస్తున్నాను అండ్ సేమ్గా అయితే చాక్ పేస్ మార్కింగ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ సేమ్గా నెక్ చేసి మార్క్ చేసుకున్నా కదా కొంచెం అటు ఇటు కాకుండా ఎగ్జాక్ట్గా పెట్టుకొని కటింగ్ చేసేస్తున్నానండి అండ్ వన్ సైడ్ అయితే మనకు ఫోల్డింగ్లో యాడ్ అయిపోతుంది సో అది కట్ చేసేస్తున్నాను అది కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా కట్ చేయండి అండ్ బ్యాక్ పార్ట్కి ఫ్రంట్ పార్ట్కి మ్యాచ్ చేసేసుకుంటున్నాను అదే ఇప్పుడు ఫ్రంట్ నెక్ అయితే చెక్ చేసుకుంటున్నానండి దానికైతే కటింగ్ చేయలేదు దీనికైతే కటింగ్ చేస్తున్నాను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అయితే తీసుకున్నానండి నెక్ అది కూడా నాకు తక్కువ అనిపిస్తుంది ఏమో చెక్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఒకసారి లాస్ట్లో అయితే చెక్ చేసుకుంటాను ఒకసారి స్టిచ్ చేసే ముందు వాళ్ళ సైజ్ అడిగి మన దగ్గర అయితే బోట్ నెక్ ఉంది కదా సో బోట్ నెక్ అనేది ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ త్రీ ఇంచెస్తో తీసేస్తామండి సో దానికి అంత డీప్ అవసరం ఉండదు దీనికైతే డీప్ ఉంటుంది కదా నార్మల్ నెక్స్కి సో అందుకోసం బ్యాక్ అయితే నార్మల్ డీపే పెట్టాను హెవీ అయితే పెట్టలేదు అండ్ ప్లేస్ చేసేసుకుంటున్నానండి దేని సైడ్ దానికి కింద అయితే లైనింగ్ ప్లేస్ చేసేసుకొని రాంగ్ వైపు ప్లేస్ చేసుకున్నాను పైన స్టిచ్ చేసేసి రాంగ్ వైపు ప్లేస్ చేసుకున్నానండి టర్న్ చేసుకుంటే అటు పక్కకి కరెక్ట్ వైపు వెళ్తుంది కదా అందుకోసం అని మీ ఇష్టం మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లేస్ చేసేసుకోండి మీకు వీలైనట్లు అండ్ ఇప్పుడు అయితే లైనింగ్ చూపిస్తానండి లైనింగ్లో హాఫ్ మీటర్ అయితే తీసేసాను చూస్తున్నారు కదా జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను ఫ్రాక్కి వన్ అండ్ హాఫ్కి కొంచెం ఎక్కువ ఒక టెన్ సెంటీమీటర్స్ అట్లా ఎక్కువ అయితే తీసుకున్నాను అక్కడికైతే పెట్టుకున్నానండి కానీ ఇక్కడ వరకు అయితే తీసేసాను ఎడ్జ్ వరకు ఒక మార్కింగ్ ఎడ్జ్ వరకు తీసేసాను స్ట్రైట్గా కట్ చేసేసాను మీకు మీరు కా కిందనే పెట్టుకొని నీట్గా కట్ చేసేసుకుంటే కటింగ్ నీట్గా ఉంటుందండి అండ్ దీన్ని కూడా అలానే ఇంత ముందు ఎలా అయితే కట్ చేసుకున్నామో అలానే ఫోర్ టైప్స్గా ప్లేస్ చేసేసుకుంటున్నాను అండ్ ఫోర్ని ఎయిట్గా వేసేసుకొని కింద కింద వేసేస్తున్నాను కింద వేసేసి కట్ చేసేస్తున్నాను సేమ్ హైట్గా మీకు కనిపిస్తుంది కదండి బార్డర్ అనేది ఫోల్డ్ చేశాను ఎందుకోసం అంటే లైనింగ్ అనేది ఎప్పుడు కానీ ఒక టూ టు త్రీ ఇంచెస్ పైకే ఉండాలండి లేదంటే కిందకి వచ్చేస్తుంది కదా అందుకోసం ఎగ్జాక్ట్గా కటింగ్ చేసేసాను అండ్ పైనది అయితే మనకేం వేస్ట్ కాదండి హ్యాండ్స్ లైనింగ్కి దానికి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ నెక్కి వాటికి ఉపయోగపడుతుంది నెక్ పట్టీకి వాటికి అది కూడా నెక్స్ట్ స్ట్రిచ్చింగ్ లాగ్లో చూడచ్చు ఇప్పుడైతే హ్యాండ్స్ కటింగ్ చేసేస్తున్నానండి ఫస్ట్ మనం కింద ఫిల్స్ కోసం కటింగ్ చేసుకున్నాం కదా దాంతో పైన పార్ట్ మిగిలింది కదా అదే హ్యాండ్స్కి అయితే తీసేసుకుంటున్నాను
హ్యాండ్స్ అయితే మెజర్ చేశానండి జస్ట్ త్రీ కూడా లేదు నేనైతే ఫోర్ పెట్టానండి బార్డర్ అంతా రన్నింగ్లో వెళ్ళిపోతుందని ఎలా అయినా కాటన్ కదా షింక్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఫోర్ అయితే పెట్టాను ఎగ్జాక్ట్గా ఫోర్ పెట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచెస్ అయితే స్విచ్చింగ్లో క్లీవ్ చేశాను ఫోర్ కదా ఇక్కడ కొంచెం తక్కువ తీసుకోవాలి త్రీ ఎయిట్ త్రీ నైన్ అలా తీసుకోవాలి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అండ్ ఇప్పుడైతే మార్కింగ్ చేసేస్తున్నాను కొంచెం అటు ఇటు స్టిచ్చింగ్లో క్లీవ్ చేసుకుంటాం కదా అన్నట్టు మనం ఎప్పుడైనా కటింగ్ చేసేసి స్టిచ్చింగ్లో క్లీవ్ చేసుకొని చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే స్టిచ్చింగ్లో క్లాత్ క్లీవ్ చేయాలి కదా అందుకోసం లేదంటే ఎగ్జాక్ట్గా పెట్టుకుంటే మీకు పొట్ట అనేది అయిపోతుంది సైజ్ అనేది తక్కువ అయిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు అట్లానే లైనింగ్ కూడా ప్లేస్ చేసేసుకుంటున్నానండి మీకు క్లారిటీగా ఉందని అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పడం ఎక్కడైనా మీకు క్లారిటీ మిస్ అయినట్లుంటే కన్ఫామ్గా మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి నేను పక్క కమెంట్ చేస్తాను రెస్పాన్స్ అయితే ఉంటుంది నా దగ్గర నుంచి అండ్ ఓకేనండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి మీకు నా వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రావడం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని దాని పక్కనే ఉన్న గంట సింబాల్ని నొక్కండి సో అప్పుడు నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తాయండి ఓకేనండి సేమ్ ప్లేస్ చేసుకొని ఇప్పుడైతే లైనింగ్ కట్ చేస్తున్నానండి అండ్ లైనింగ్ కూడా ప్లేస్ చేసేసాను అండ్ ఎలా స్టిచ్ చేస్తే ఎలా వస్తుందో కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడే అండ్ స్టిచ్చింగ్ చేస్తా స్టిచ్చింగ్ లాక్ కూడా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత అన్నీ అలా అయితే ప్లేస్ చేసుకొని ఎగ్జాక్ట్గా పెట్టుకుంటే మనకు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉంటుందండి స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు ఓకే అండి ఓకే బాయ్ బాయ్